みなさんどうもこんにちは任天堂ゲーム雑談専門ガマダセチャンネルのチャチャと申します今回はスマブラ次回作に参戦しそうな任天堂キャラを予想しようと思いますつい最近スマブラ SP に新スピリットが追加されなんとなくですがそろそろスマブラの完全新作が発表されそうな雰囲気を感じているんですよあとそろそろ任天堂ダイレクトも近そうですしねということでこれを機にスマブラ次回作に参戦しそうな任天堂キャラを予想していきたいと思いますなお注意が2つあります1つはポケモンスカーレットバイオレットのネタバレが含まれますご注意くださいもう1つは今回話すのは任天堂キャラについてです任天堂以外のキャラについては別の動画で話す予定ですではシリーズごとに見ていきましょうまずマリオシリーズちょっと前まではマリオシリーズから追加されるキャラはもういないのではと言われていましたが参戦する可能性が高いキャラが現れましたねはいもちろん G のですね G のこちらの G のですね去年スーパーマリオ RPG がリメイクされ再び G のが注目されています前々から G のがスマブラに参戦してほしいという要望は割とありましたがもしかしたら今度こそスマブラに参戦するのかもしれませんまあもしかしたらマロもこちらのマロも参戦するのかもしれませんし、まあ、私個人的にはジョナサン・ジョーンズが参戦してほしいなと思っていますただ一つ懸念点があってこの3キャラの判件はスクエア・エニックスにあるんですよねだからスクエニの許可を得ないとマリオシリーズのキャラとはいえ参戦は難しいと思いますこの3キャラ以外だとワルイージボスパックンペーパーマリオがファイターとして参戦する可能性があるというか、まあ、こちらもこちらで有力なんですけど個人的に1人注目したいキャラがいますそれはピーチです今年3月にピーチが主人公のゲームプリンセスピーチショータイムが発売されますねこのゲームではピーチが様々な姿に変身するのでもしかしたらこの作品の変身した状態のピーチが通常のピーチとは違うファイターとして参戦するのかもしれませんカンフーピーチと忍者ピーチあたりはその可能性あると思いますマリオとドクターマリオという前例があるので続いてドンキーコングシリーズについて語っていきましょうまあ一番賛成する可能性が高いのは、えー、ディクシーコングなんじゃないかなと思いますあの古い時代から、まあ、登場していますし、まあ、ディディーコング参戦してるんなら、えー、ディクシーコングも参戦してほしいとまあ今までも多くの方が望まれていますねで時点でファンキーコングなんじゃないかなと思いますまあファンキーコングもねコアな人気があり,ありますので、まあ、特にマリオカートが原因なのかもしれませんがちなみになぜ、えー、ディクシーコングが参戦する可能性が高いと私は考えているのかと言いますと、えー、今年ですねドンキーコングエリアが2024年に、まあ、USJ でできるわけじゃないですかでそれでなんですけど、まあ、こちらあのユニバーサルスタジオのドンキーコングエリアの公式画像なんですけどまあ映ってるわけなんですよここにディクシーコングがだから当然っちゃ当然というかまあ昔から登場しているキャラっていうのもあってまあ、ドンキー・ディディって続いて、じゃあ次、スマブライスピーではスクルールも参戦したわけなんですけど、じゃあ次、ドンキー・コングシリーズから誰が参戦するのかって考えると、ディクシー・コングなんじゃないかなっていう気はするんですよね。ディクシー・コングの参戦の可能性が一番高いと考えております。まあ、クラッキー・コング、ここにクラッキー・コングいるんですけど、まあ、クランキーコングが参戦するんじゃないかっていう風に、まあ、場合によっては考える人もいるのかもしれませんけどいやーまあどうなんでしょうねまあでも多分ディクシーコングの可能性が高いと思うんですけどねさて続いてはゼルダの伝説シリーズを見ていきたいと思います、えー、ゼルダの伝説シリーズといえばですね、まあ、スイッチのローンチの時からブレス・オブ・ザ・ワイルドが発売されて、えー、そして2023年ではティアーズ・オブ・キングダムが発売されたのでもう任天堂スイッチの時代に入って勢いを取り戻し、まあ、今ゼルダの伝説シリーズ最盛期みたいな感じにはなっております、まあ、そんなゼルダの伝説シリーズから誰が参戦する可能性があるかまあやはりこの人たちでしょうねそうですブレス・オブ・ザ・ワイルドに登場しました、まあ、英傑の皆さんですねえー、っとダルケル、えー、リーバルウルビダーミ,ミファーミファーだったかな
、まあ、これは何でかっていうとまず「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」のダウンロードコンテンツ au たちのバラットっていうものなんですけどこれはこちらの英傑の皆さんが主役という作品、まあ、主役という DLC ではありますし、まあ、英傑の皆さんがピックアップされてるわけなんですよあとは「ゼルダの伝説無双最悪の目視録」っていうゲームがありまして、まあ、こちらのゲームではこちらの英傑の皆さんもプレイアブルキャラクターとして操作することができますし、まあ、あとは何よりなんですけどこの英傑の皆さんのアミーボも存在いたしますあのこれは私個人の中での説といいますかアミーボになっているキャラクターはスマブラ次回作に参戦する可能性が高いんじゃないかなと考えていますこれは何でかって言いますと、スマブラ SP ではスマブラのアミーボだけではなく、まあ違う作品。まあ例えば、マリオのアミーボって、スマブラのアミーボと、まあスーパーマリオシリーズとしてのアミーボが存在するわけなんですけど、スーパーマリオシリーズのマリオのアミーボでもスマブラ SP は反応するようになっています。だからアミーボになっているこの4人の英傑の皆さんは、次回作に参戦する可能性は高いんじゃないかなと思います。その他のキャラクターで、まあ、考えていくとすればまず、えー、ファミコン時代古い時代から、まあ、登場しているダークリンクの参戦の可能性もあるんじゃないかなと思いますダークサムスというダークなんとかという,という、ねまあ、前例がありますので、まあ、ダークリンクが、まあ、参戦してもリンクとは別のキャラクターで参戦するっていう可能性も、まあ、なくはないかなと思います、まあ、その他だと、えー、スカイウォードソードに登場するギラヒムとかムジュラの仮面に登場するスタルキットの参戦の可能性も、ね、あり得てくるんじゃなないいかなと思います、まあ、ギラヒムとスタルキッドはアシストフィギュアで参戦してるんですけど、まあ、アシストフィギュアで参戦してるからこそファイターとして次はファイターとして参戦する可能性はあるということにはなりますね次はメトロイドシリーズですねメトロイドシリーズから新規で参戦するとなったらやはりこのキャラになるでしょうそうですレイブンビークですね誰だよって思っている方もねいらっしゃるかもしれませんが、まあ、こちらのキャラクターはえー、メトロイドドレッドに登場したキャラクターですね敵として登場してきます、まあ、見た目もめちゃくちゃかっこいいですしまあプレイされた方はわかると思うんですけどすっごい戦闘能力が高いんですよねまあ何より、まあ、体格的にも新しいファイターとして参戦するにはふさわしいんじゃないかなと、まあ、メトロイドドレッドをプレイされた方は特に思うのかもしれません実際に私もねメトロイドドレッドをねプレイされましたのでメトロイドシリーズから新規参戦するとしたらまあレイブンビークぐらいかなと私は考えてはおります次に星のカービィシリーズですねおそらくなんですが星のカービィシリーズは次回作では大量に参戦する可能性があるんじゃないかなと思いますまあそれは一旦置いときましてスマブラ次回作「星のカービィ」シリーズから新しく参戦する可能性がめちゃくちゃ高いといえばやはりマホロワですよね「星のカービィ w i i d e l u x が、えー、2023年に発売されてで「星のカービィ w i i d e l u x 内に、えー、マホロワエピローグっていうマホロワが主人公の,あのモードが登場されたんで、まあ、ここ最近ではマホロワがめちゃくちゃ注目されているんじゃないかなと思います、まあ、何より、まあ、どうやらマホロワ自体はその初登場の時から、まあ、コアな人気があるっぽいようなのでカービィファイターズ2にもプレイアブルキャラクターとして登場してはいるのでえマホラーの参戦の可能性は星のカービィシリーズで新しく参戦するならマホラーがもうめちゃくちゃ高いんじゃないかなと一番高いと思いますあとは時点でバンダナ・ワドルディでしょう、まあ、バンダナ・ワドルディはね星のカービィ w i i のプレイアブルキャラクターとして、まあ、参戦しており、まあ、ワドルディといえば星のカービィ1の時からクリボーみたいな雑魚キャラとして登場してはいます,いますのでまああとバンダナワドルディ参戦してほしい人たちってなんかめちゃくちゃ多いからまあもしかしたらまあバンダナワドルディも参戦するのかもしれないでそれ以外のカービィキャラクターだとじゃあ一体誰が参戦しやすい参戦する可能性があるのかって考えますとですね参考になる作品が一つだけあります、まあ、それはですね星のカービィスター・アライズですよ星のカービィスター・アライズではさまざ、あ、まなキャラクターが、まあ、プレイアブルキャラクターつまり操作できるキャラクターが、まあ、たくさん登場しましたね、まあ、例えば、えーまあ、リック・カインクーとか、えー、グーイ、えー、あとマルクでドロッチェダーク・メタナイトタランザースージーアドレーヌリボン
でサンマカンシスターズで今この画像に映っているキャラクターが、まあ、スマブラ次回作にファイターとして参戦する可能性はある割とあるんじゃないかなと私は考えておりますあと星のカービィディスカバリーにボスキャラクターとして登場した、まあ、キャロラインもですねあのー、特に海外なのかなコアな人気がありますし、まあ、割と参戦を望んでいる人が多いんじゃないかなと思いますで次が、えー、スターフォックスシリーズなんですけれどもそうですねスターフォックスシリーズで、まあ、新たに参戦すると考えられるのは、まあ、アシストフィギュアとして登場しているクリスタルぐらいなんじゃないかなと思いますさて続いてはポケモンシリーズですねまあ、やはりポケモンシリーズはめちゃくちゃ世界中で大人気なのでスマブラ次回作でも一つ以上は絶対参戦すると思いますでじゃあまあもし近いうちにスマブラ完全新作が発表されるとしてどのキャラが参戦するのかどのポケモンが参戦するのかということを考えるとやっぱりね最新作であるスカーレット・バイオレットから参戦する可能性が高いと思いますでその中からどのポケモンが参戦するというとやはりマスカーニャでしょう、えー、御三家のニャオハの最終進化系でありまあ自分の感覚によるんですけど御三家の中で御三家の最終進化系の中で一番人気なんじゃないかなと思いますその他の理由としてパルデア地方のポケモンの中では一番最初にポケモンユナイトに参戦していますしあとはマスカーニャの進化前であるニャオハがポケモンアニメの主人公の相棒として使用されているのでまあ一番有力なのがマスカーニャなんじゃないかなと思います、まあ、ただしマスカーニャがスマブラン次回作に参戦するという予想はあのー、めちゃくちゃ簡単にできる予想であるため、あのー、公式側が裏を書いてえマスカーニャの進化前であるニャローテが参戦する可能性がなくはないです、まあ、あとそれ以外のポケモンだとえー、クワッスの最終進化系であるウェーニバルそして同じく、えー、アニポケ第1話から登場しているソーブレイズ、えー、オーガポンパーモットイーネイヌ、ま、こちらの参戦の可能性が高いんじゃないかなと思いますあの人型ばっかりじゃないかなってあの皆さんは思ってると思う,思うんですけど、まあ、やっぱりなんですけど、まあ、スマブラはそのアンチ格闘ゲームとはいえ、まあ、やっぱり人型の方が参戦しやすいんですよ。続いて、えー、ファイヤーエンブレムシリーズですね。ファイヤーエンブレムから新しく参戦する、するとなると、まあ、やはり最新作であるファイヤーエンブレムエンゲージの主人公であるリュールだと思うんですけれど、あの、本当に申し訳ございません。私、ファイヤーエンブレムは、あの、スマホゲームのヒーローズしかやったことないので、ファイヤーエンブレムについてはちょっとここまでにさせてください。ごめんなさい。で続いて、えー、ゼロブレイドシリーズゼロブレイドシリーズから、えー、参戦するってなると、まあ、ノアとミオンの可能性が高いんじゃないかなと思いますゼロブレイド3の主人公たちですねまあこれはなぜかっていうとつい最近の、まあ、スピリットイベントでもノアとミオンが登場していますし、まあ、あとは何よりなんですけどアミーボとして登場しているキャラクターは次回作に参戦する可能性が高いとさっき私言ってたじゃないですかでご存知の通り今年あてかつい最近かつい先日か、まあ、ノアとミオのアミーボがね発売されたんだったっけな、まあ、だから、まあ、ノアとミオが、まあ、スマブラ次回作に参戦する可能性、まあ、どっちかかなそれともタックなんかなあとゼノブレイド3の登場キャラクターの中ではタイオンとかユーニの方が、まあ、人気なのかもしれないんですけれどもいや、どうなんですよね。まあ、体温というにも、アミーボとして登場したら、まあ、スマブラ次回作に参戦する可能性はあるのかもしれません。さて、ここまで、まあ、ほとんどの、まあ、ニンテンドーゲームのシリーズについて語ってきました。その他のニンテンドーゲームのキャラクターの中で、スマブラ次回作に参戦する可能性のあるキャラは、まあ、パルテナシリーズだと、ナチュレとラグナ、メイドインワリオのアシュリー、えー、リズム天国の空手家、リングフィットトレイニーぐらいでしょうか。特にリングフィットアドベンチャーについてはミリオンレベルに売れたので、参戦の可能性が一番高いのかもしれませんね。はい。えー、というわけで、えー、皆様いかがだったでしょうか。果たして、えー、今私が挙げたキャラクターの中に参戦する可能性のあるキャラクターはいるのかどうか、まあ、ぜひ楽しみに待ちたいなと思います。
ということでもしですねこちらの動画面白いと感じてくれたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますあとはですね、えー、このチャンネルを拡散したりとかこのチャンネルの他の動画を見たりとかそこら辺もよろしくお願いいたします X のフォローもよろしくお,、ね、お願いいたしますということでまた次回の動画や YouTube ライブでお会いいたしましょうおつがま<笑>